హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయస్ ఛానల్ అండి సో ఇవాళ నేను హిందీ మూవీ శకుంతలాదేవిని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానండి ఆవిడ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సచ్ ఎ గ్రేట్ లెజెండ్ అండి గ్రేట్ మ్యాథమెటీషియన్ అండి అండ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరికీ డెఫినెట్గా ఆవిడ పేరు తెలిసే ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ టైంలో ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ క్లియర్ చేయాలంటే అందరూ పరిగెట్టేది ఆవిడ బుక్స్ వెనకాలి సో చాలా వరకు ఎస్పెషలీ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ విప్రో మీరు చూసినట్టు ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అని ఆవిడ బుక్స్ నుంచే మ్యాక్సిమం వచ్చేవి సో దట్ ఈస్ హౌ చాలామందికి తెలుసు ఆవిడ పేరు సో ఆవిడ రియల్ క్యారెక్టర్ని రియల్ క్యారెక్టర్గా ఎవరో విజయ బాలన్ గారు ప్లే చేశారండి అండ్ షీ కే ఫుల్ జస్టిస్ టు ద క్యారెక్టర్ అండ్ మీరు కనుక ఈ మూవీ చూడాలనుకుంటే అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉందండి తప్పకుండా చూడండి అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ అండి సో ఓపెనింగ్ సీన్లో మన శకుంతలాదేవి గారి డాటర్ అనుపమ బెనర్జీ గారు ఒక కేసు ఫైల్ చేద్దాం అనుకుంటారు క్రిమినల్ కేసు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఇట్ అది టూ థౌజండ్ వన్ ఇయర్లో అండి అండ్ ఎవరి మీద అని అనుకుంటున్నారా తన ఓన్ మదర్ యా అవర్ ఓన్ శకుంతలాదేవి గారి మీదే ఫైల్ చేద్దామని ఆవిడ కోర్టుకి వెళ్తారండి అండ్ అదే టైంలో మన విజయ విజయ బాలన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ శకుంతలాదేవి గారి ఇంట్రడక్షన్ వస్తుంది సో దేర్ కమ్స్ అవర్ గ్రేట్ లెజెండ్ శకుంతలాదేవి సో నెక్స్ట్ సీన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ బెంగళూరుకి షిఫ్ట్ అవుతుంది దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆవిడకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళ అన్న మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని రిజాల్వ్ చేస్తుంటే తను అన్ని సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చెప్తూ ఉంటుంది ఒకసారి షాక్ అవుతాడు ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంత రిజాల్వ్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అని వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి షీఈస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ జీనియస్ అని చెప్తాడు సో వాళ్ళ డాడీ కూడా చెక్ చేస్తే తను నిజంగా చాలా ఫాస్ట్గా రిజాల్వ్ చేస్తుంది ఆ శకుతలేదేవి సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళ డాడీ అన్ని స్కూల్స్కి తీసుకెళ్ళి తన షోస్ ఇప్పిస్తారు తన శకుంతలాకి తను అలా ఇష్టం లేదు తను ఒక స్టేబుల్గా ఒక ప్లేస్లో ఉండి బాగా చదువుకుందాం అనుకుంటుంది కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ డాడీ ఏమి ఇలా షోస్ తీసుకెళ్ళి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేయడంలో వాళ్ళ డాడీ ఈవెన్ ఆ షోస్ ద్వారా మనీ కూడా సంపాదిస్తారు కానీ శకుంతలాకి సంపేర్ తన చైల్డ్హుడ్ మిస్ అవుతున్నాను తను కూడా అందరిలాగా బాగా చదువుకోవాలని ఇప్పుడు తను ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ డాడీ మాత్రం తను అస్సలు చదివించరు తర్వాత వాళ్ళ శకుంతలాగా వాళ్ళ అక్కు ఉంటుంది ఫిజికలీ హ్యాండ్ ఏప్ క్యాప్ తను చాలా సిగ్ కూడా ఉంటుంది కానీ తనతో అంటే నేను ఎప్పటికైనా బాగా చదువుకుని మంచి పొజిషన్లో ఉంటానని చెప్తుంది కానీ కొన్ని ఇయర్స్కి వాళ్ళ అక్క కూడా చనిపోతుంది చాలా ఇల్నెస్ వల్ల వాళ్ళ అమ్మని అడుగుతుంది ఎందుకు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళేదని వాళ్ళ డాడీ అంటారు చనిపోయే వాళ్ళకి ఇంకా డబ్బులు పెడుతూ ఉంటే బతుకున్న వాళ్ళకి ఏం మిగులుతుంది అప్పుడు కూడా వాళ్ళ అమ్మ ఎదురు చెప్పదు వాళ్ళ డాడీకి సో అప్పుడే అనుకుంటుంది వాళ్ళ అమ్మలాగా ఎప్పుడు అవకూడదు అని అనుకుంటుంది శకుంతల అండ్ వాళ్ళ అక్కని బతికిచ్చలేదని చాలా బాధపడుతుంది కానీ ఎప్పటికన్నా నేను ఒక గ్రేట్ పర్సన్ అవ్వాలని ఆ రోజు డెసిషన్ తీసుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బ్యాంగ్లూరు షిఫ్ట్ అవుతుంది సీన్ సో తన షోస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఒకరోజు షో ఇస్తుందండి దాని మ్యాథ్స్ షో ఆ టైంలో అందరూ మెస్మరైజ్ అవుతారు అక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా తన స్కిల్కి మెస్మరైజ్ అవుతాడు అండ్ అక్కడే తను ఆల్రెడీ తను ఒక రిలేషన్లో ఉంటుంది వన్ ఇయర్ నుంచి దినేష్ మూర్తి అని ఒక ఆయనతో సో తన్ని ఇంకా అడుగుతుంది ఇంకా నిలదీస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పటికీ వన్ ఇయర్ నుంచి రిలేషన్షిప్లో ఉన్న పెళ్లి చేసుకుందాం అని తను మాత్రం సరిగ్గా ఏం ఆన్సర్ చెప్పరు కానీ అదే టైంలో తను తన శుభలేఖ చూస్తుంది అతంది సో ఇంకా కోపంగా అడుగుతుంది ఇంకెందుకు చెప్పలేదని ఇంకా ఆ టైంలో ఏ రీజన్స్ ఉండేయండి క్యాస్ట్ తప్ప సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అని చెప్తాడు ఇంకా తను కోపం వచ్చేసి కాల్ చేస్తుంది ఆ అబ్బాయిని సో ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత అక్కడ పోలీస్ కేసు అవుతుందని అక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ తారాబాయ్ గెస్ట్ హౌస్ అని లండన్లో అక్కడ దిగుతుంది సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అబ్బాయిలే సో వాళ్ళు అడుగుతారు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడ అని సో తను నిజమే చెప్తుంది అందరూ భయపడితేసరికి ఆ తారాబాయ్ మాత్రం లేదు తను జోక్ చేస్తుందని చెప్పి బాగా కవర్ చేస్తుంది సో తర్వాత చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్తుంది శకుంతల షోస్ పెట్టమని బట్ చాలామంది ఇన్సల్ట్ చేస్తారండి సో తను అలా వెల్ వెతుకుతూ ఉండగా ఒక మ్యాథ్ సొసైటీ కనిపిస్తుంది సో అక్కడ కూడా తన ట్రై చేద్దామని వెళ్తుంది అండ్ అగైన్ తన మ్యాథ్ స్కిల్స్ అని అక్కడ చూపిస్తుంది సో అందరూ మెస్మరైజ్ అయిపోతారు ఎంత ఫాస్ట్గా ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తుందని సో అక్కడ ఒక ఆయన పరిచయం అవుతారు జేవియర్ అని సో అతను అంటారు అంత ఫైన్ సో జస్ట్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అని సో ఆయన చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు శకుం
వన్ డే లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో చూస్తున్నారు కదా టీవీస్ ఎలా ఉన్నాయో సో అట్లా లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్లో తను అన్నీ ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి తను అంటుంది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అని తను అంటుంది బట్ అతను డిఫెండ్ చేసుకుంటాడు నాకు కరెక్ట్ క్వశ్చనే నీ ఆన్సరే తప్పు అని సో నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుందంటే తను చాలా అఫెండ్ అవుతుంది తను ఇన్సల్ట్ చేశాడని తను కలవడానికి జేవియర్ ఉన్నాడు కదా తన ఫ్రెండ్ తను మీట్ అయ్యి చెప్తాడు యా యువర్ రైట్ చాలా ఫేమస్ అయిపోతారండి అండ్ ఆవిడ అలా కంటిన్యూస్గా షోస్ ఇస్తూనే ఉంటారు అండ్ విత్ ఇన్ లండనే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ షోస్ కూడా విడుస్తూ ఉంటారండి అక్రాస్ న్యూయార్క్ రోమ్ అని సో ర్యాక్స్ టూ రిచెస్ అంటారు కదా ఆవిడ బాగా రిచ్ అవుతారు అండ్ వన్ బిగ్ పార్టీ ఇస్తూ ఉంటారు వన్ ఫైన్ డే అండ్ ఆ పార్టీ టైంలో తన ఫ్రెండ్ ఉన్నారు కదండి జేవియర్ అని అతను వచ్చి చెప్తారు ఇంకా తను స్పెయిన్కి మూవ్ అవుతున్నానని శకుంతలకి చెప్తారండి శకుంతలో చాలా బాధపడుతుంది తన మెంటర్ సడన్గా ఇంకా స్పెయిన్కి మూవ్ అవుతున్నాడు అనేసరికి తను చాలా బాధపడుతుంది అండ్ అప్సెట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సీన్లో తన డాటర్ అనుపమ బెనర్జీ అండ్ తన సన్నిలో ఒక హౌస్ తీసుకుంటారండి బ్యాంగ్లూర్ని అది ఫర్నిషింగ్ చేసి మళ్ళీ రీసేల్ చేయడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ మూవీ నైన్టీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ముంబైకి షిఫ్ట్ అవుతుందండి సో అక్కడ మన శకుంతల గారికి పరితోష్ బెనర్జీ అండ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పరిచయం అవుతారు అండ్ ఫైనలీ దే ఫాల్ ఇన్ లవ్ అండి తర్వాత ఆవిడ ఆయన కోసం అని చెప్పి కలకట్టా షిఫ్ట్ అవుతారు అండ్ అక్కడే వాళ్ళ హౌస్ కూడా తీసుకుంటారు సో అండ్ ఫైనలీ పరితోష్ బెనర్జీ విద్య గారిని పెళ్లి చేసుకుంటారు అండ్ దే స్టార్ట్ దే న్యూ లైఫ్ అండి ఇన్ కలకట్టా సో ఇది ఇలా అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ వన్ ఫైన్ డే శకుంతల గారు అనుపమని మీట్ అయ్యి వాళ్ళ హస్బెండ్ వదిలేమని చెప్తుంది అదే విషయంలో గొడవ జరిగి అనుపమ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత అనుపమ కన్సీవ్ అవుతుందండి కానీ తను చాలా భయము ఎక్కడ వాళ్ళ అమ్మలాగా అయిపోతానని బట్ ఫైనలీ షీ యాక్సెప్ట్ సార్ ప్రెగ్నెన్సీ సో తర్వాత అగైన్ సీన్ షిఫ్ట్స్ బ్యాక్ టు పాస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ కల్కట్టా కండి వేర్ శకుంతల గారు గివ్స్ బర్త్ టు అనుపమ సో షీల్ బీ హ్యాపీ బట్ సమ్వేర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ చెప్తుంది ఐఎమ్ మిస్సింగ్ మ్యాథ్స్ నేను ఐఎమ్ స్టిక్కింగ్ టు కల్కటా అని కానీ వాళ్ళ హస్బెండ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఎందుకు మ్యాథ్స్ వదిలేయడం అని యువర్ ఏ జీనియస్ అని చెప్పి చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు సో ఆవిడ షీల్ కంటిన్యూ హర్ లెగసీ అండి అండ్ అండ్ తన షోస్ కూడా తను కంటిన్యూ చేస్తుంది అండ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది బట్ ఒకటే ప్రాబ్లమ్ సో తన డాటర్ని చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా మరి ఇండియాకు వచ్చి ఇంకా వాళ్ళ హస్బెండ్తో చెప్తుంది ఇంకా నా డాటర్ని వదిలే సమస్య లేదు సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా తను తీసుకెళ్ళిపోతాను అని దానికి వాళ్ళ హస్బెండ్ అస్సలు ఒప్పుకోరు అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఇండియన్ డ్రామా అండి ఇంకా దే బోత్ ఫైట్ ఫర్ హర్ డాటర్ ఇంకా ఇంకా తెలుసు కదండి ఇండియన్ లా సో దే బోత్ గెట్ డివోర్స్డ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మదర్కి వెళ్తుంది కస్టడీ సో తను తన కూతురు అనుపమ తీస్ అనుపమని తీసుకుని లండన్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత లండన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనుపమ ఇంకో ఎయిట్ ఇయర్స్ వస్తుంది అండ్ షీ కీప్స్ రైటింగ్ లెటర్స్ టు హర్ డాడ్ అండి అండ్ వాళ్ళ అమ్మకి ఇస్తుంది పోస్ట్ చేయమని అండ్ వాళ్ళ డాడీకి చెప్తుంది నా చైల్డ్హుడ్ మిస్ అవుతున్నాను నేను మా అమ్మలో అన్ని ప్లేసెస్ తిరగలేదు ఐ వాంట్ టు స్టే స్టేబుల్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ స్టడీ అని వాళ్ళ డాడీకి హెల్ప్ చేయమని లెటర్ రాస్తుంది సో దానికోసమని వాళ్ళ డాడీ శకుంతలని మీట్ అవుతారు అండ్ చెప్తారు అనుపమను స్టేబుల్గా ప్లేస్లో చదివిద్దాము తన కెరియర్ నాశనం చేయొద్దు అని చెప్తారు సో ఫైనలీ శకుంతల గారు ఒప్పుకుని ఒక బోర్డింగ్ స్కూల్లో వేస్తారు డెహ్రాడ్ డెహ్రాడూన్లో సో త ఒక వెకేషన్ టైంలో శకుంతల గారు వచ్చి వాళ్ళ డాటర్కి మీట్ అయ్యి లండన్ తీసుకెళ్తారు వెకేషన్ కోసం అని సో అక్కడ తన బుక్ లాంచ్ జరుగుతుంది ఆ బుక్ లాంచ్ టైంలో శకుంతల గారు తన ఎక్స్ హస్బెండ్ గురించి చాలా తప్పుగా మాట్లాడతారు ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు దానికి తన డాటర్ అఫెండ్ అయ్యి డాడీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడి బాధపడుతుంది సో అదే విషయం వాళ్ళ డాడీకి కూడా చెప్తుంది ఒక ఒక టైంలో వన్ సిచ్యువేషన్లో దానికి వాళ్ళ డాడీ ఇట్స్ ఓకే పట్టించుకోవద్దని ఇగ్నోర్ చేయమంటారు సో అగైన్ సీన్ గెట్స్ బ్యాక్ టు నైన్టీన్ ఫో ఎయిటీ సెవెన్ అండి లండన్కి అండ్ వే శకుంతల అండ్ డాటర్ వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ శకుంతల ప్రామిస్ చేస్తుంది నేను కొన్ని డేస్ వరకు మ్యాథ్స్ ముట్టుకోనని అండ్ ఈ లోపల తన డాటర్ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం పాత మ్యాన్షన్స్ని కొనేసి ఫర్నిష్ చేసి అమ్మేద్దాము మంచి సేల్ వస్తుంది అని చెప్పి దానికి హ్యూజ్ క్యాపిటల్ శకుంతల గారు పెడతారు సో అలా తన వాళ్ళ కూతురు కూడా ఒక బిజినెస్ స్టార్
అనుపమ వాళ్ళ అమ్మ శకుంతల గారు తన ఫ్యూచర్స్ అన్నింటిలో అని మీట్ అవుతారు ఆ పార్టీలో సో గెట్స్ ఇంప్రెస్డ్ అండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అండ్ అనుపమ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంకా మీటప్ అయ్యి ఇంకా సంబంధం ఖాయం చేసుకుంటారండి ఇంకా మ్యారేజ్ కోసం అని చెప్పి సో శకుంతల గారు తన సన్ ఇన్లో లండన్ షిఫ్ట్ అయిపోమని చెప్తారు మ్యారేజ్ అయ్యాక కానీ తన సన్ ఇన్లో క్లియర్గా చెప్తారు లేదు బెంగళూరు షిఫ్ట్ అవ్వాలని అదే విషయం శకుంతలకి అండ్ వాళ్ళ డాటర్కి పెద్ద గొడవ జరిగి ఇంక శకుంతల వాళ్ళ డాటర్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుందండి అండ్ తన శకుంతల చాలా బాధపడుతుంది తన లవ్ చేసే డాటర్ ఇలా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడంతో సో తన పాత ఇంటికి వెళ్తుందండి తన పుట్టిన ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఇల్లు అంతా చూస్తే తన తన ఫోటో పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ అన్నీ ఒక పాత పెట్టిలో దొరుకుతుంది అప్పుడు తను ఫీల్ అవుతుందండి తన మామ్ని ఇగ్నోర్ చేశానని సో ఎలాగన్నా తన కూతుర్ని కలవాలని చెప్పి ఒక కేసు పెడుతుందండి తన లాయర్ హెల్ప్తో సో ఒకరోజు తన కూతురు తన ఫర్నిష్ అవుతుంటుంది ఆ బిజినెస్లో తనకి నోటీస్ వస్తుంది వాళ్ళ మమ్మీ నుంచి ఇలా తన తన ఆస్తులన్నీ అమ్మేస్తుంది సో తనే ఇంకా వాళ్ళ అమ్మకి రీపే చేయాలని కేసు వేస్తుంది వాళ్ళ అమ్మ కానీ ఆ బిజినెస్ అంతా తనే డెవలప్ చేసింది కాబట్టి తందులో వచ్చే ప్రాఫిట్ తనకి రావాలని చెప్పి రిటర్న్ వాళ్ళ కూతురే ఇంకా క్రిమినల్ కేసు వేస్తుందండి సో దట్ ఈస్ ద తెలుసు కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సీన్ సో ఇదండి ఆ రీజన్ సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ తను అందుకే వాళ్ళ అమ్మ మీద కేసు వేస్తుందండి శకుంతల గారు కూడా ఇంకా ఒప్పుకుంటారు యాక్చువల్లీ నేను వాళ్ళ మా పాత ఒక్కసారైనా చూద్దామని ఈ కేసు వేసాను ఇప్పుడు నేను చూసాను ఐఎమ్ హ్యాపీ అని సో బ్రేక్ టైంలో వాళ్ళ కూతురు శకుంతల గారి బ్లాక్ బుక్ చూస్తారు షాక్ అవుతుంది అన్నీ తన ఫొటోస్ తన మెమరీసే ఉంటుంది అప్పుడు తను రియలైజ్ అవుతుందండి వాళ్ళ అమ్మ తను ఎంత ప్రేమిస్తుందో అని ఇంకా ఒకేసారి వాళ్ళ మమ్మీని గట్టిగా పిలిచి హక్ చేసేసుకుంటుందండి ఇంకా ఆ సీన్ నేను చెప్పలేనండి ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ సీన్ అండి యూనో మదర్ అండ్ డాటర్ సెంటిమెంట్ అండ్ సో ద సీన్ ఎండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆవిడకి ఇంకా మీకు తెలుసుకండి బెస్ట్ మ్యాథమెటీషియన్ ఆవిడ ఒక ఆథర్ అండ్ ఆస్ట్రాలజర్ గ్రేట్ జీనియస్ అండి అండ్ అనుపమ గారు చాలా బ్రైట్గా ఫీల్ అవుతారు అండ్ సచ్ అ గ్రేట్ మామ్ తనకు ఉందని అండ్ ఫైనలీ శకుంతల గారు రిసీవ్స్ దిస్ అవార్డ్ అండి అండ్ దే రన్స్ ద మూవీ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వాచ్ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ కమెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అండ్ స్టే హెల్దీ బై గాయస్